ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ടു സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ടു സോഴ്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിൽ പുതിയ ചില പ്രൊവിഷൻസ് അമൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻസ് ആക്ട് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പ്രകാരം അപ്പോൾ ഈ ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ടു സോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടി സി എസിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ടി ഡി എസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പം ടി ഡി എസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടി ഡി എസ് എന്താണ് ടി ഡി എസ് ഏതിന് മേലാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് സാലറി റെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് മേലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ടി ഡി എസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈനലി നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ടി ഡി എസ് പിടിച്ച് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് അങ്ങോട്ടാണ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ അടച്ച ടി ഡി എസ് ഈ അടയ്ക്കേണ്ട കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് നമുക്ക് അടയ്ക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻകം ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനകത്ത് ഒരു കമോഡിറ്റിയാണ് ജി എസ് ടി പോലെ ഉള്ള വേറൊരു കമോഡിറ്റിയാണ് ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിംബർ സ്ക്രാപ്പ് മിനറൽ വുഡ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് മേൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടാക്സാണ് ടി സി എസ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലൈക്ക് ടിംബർ സ്ക്രാപ്പ് മിനറൽ വുഡ് ആൻഡ് സോൺ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ വൈ ഈസ് എ മിനറൽ വുഡ് ട്രേഡർ ഹി സെൽസ് എ മിനറൽ വുഡ് ടു മിസ്റ്റർ റീസെർട്ട് വൈ കളക്ട്സ് ടി സി എസ് ഫ്രം മിസ്റ്റർ റീസെർട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ടി സി എസ് ബാധകമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് സെല്ലർ ബയർക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ടാക്സ് റെമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെല്ലർക്കുണ്ട് ഇനി ടി ഡി എസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഒരാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഡിഡക്ട്സ് എ ടാക്സ് ഓൺ മന്ത്ലി ബേസിസ് സാലറി അറ്റ് ദ ആപ്ലിക്കബിൾ റേറ്റ് ബിഫോർ ഫൈനൽ പേ ഔട്ട് ഫൈനൽ പേ ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എംപ്ലോയർ കൊണ്ട് അത് ടി ഡി എസ് പക്ഷേ ടി സി എസിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ലറും ബയറുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെല്ലർ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ സെർട്ടൺ പ്രോഡക്ട്സ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടും ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്ത് സെല്ലർ ബയർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് സിക്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടി സി എസ് ഈസ് ദ ടാക്സ് പേയബിൾ ബൈ എ സെല്ലർ വിച്ച് ഹി കളക്ട്സ് ഫ്രം ദ ബയർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ അതാണ് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് കവേഡ് അണ്ടർ ടി സി എസ് പ്രൊവിഷൻസ് ടി സി എസ് പ്രൊവിഷൻസിനകത്ത് വരുന്ന പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലിക്വർ ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് നേച്ചർ മെയ്ഡ് ഫോർ കൺസംഷൻ ബൈ ഹ്യൂമൻസ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ സെല്ലർ ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വൺ പേഴ്സൺ ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്യണം ടിംബർ വുഡ് അണ്ടർ എ ഫോറസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ടെൻ ടു ലീവ്സ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം ടിംബർ വുഡ് ബൈ എനി അതർ മോർ ദാൻ ഫോറസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം സെല്ലർ ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അതർ ദാൻ ടെൻ ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് ടിംബർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടി സി എസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ സെല്ലർ ഫ്രം ദ ബയർ സ്ക്രാപ്പ് ആണെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റ് മിനറൽസ് ലൈക്ക് കോൾ ആൻഡ് അയൺ അയർ വൺ പെർസെൻറ്റ് ബൂലിയൻ ദാറ്റ് എക്സീഡ്സ് ഓവർ ടു ലാക്സ്
അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് പർപ്പസ് അല്ല എങ്കിൽ പർച്ചേസർ ബൈസ് ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ദോസ് ഗുഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരു പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടി സി എസ് എക്സംഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ടി സി എസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഷനകത്ത് വരുന്ന സെല്ലേഴ്സും ബയേഴ്സും ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സെൻ്റ് സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വരാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വരാം ലോക്കൽ അതോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ അതോറിറ്റി കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആക്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എനി പേഴ്സൺ ഓർ എച്ച് യു എഫ് ഹു ഈസ് സബ്ജെക്ട് ടു ആൻ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അണ്ടർ ഐ ടി ആക്ട് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈ പറയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം തന്നെ സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടും ബയേഴ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് വരാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വരാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വരാം എംബസി ഓഫ് ഹൈ കമ്മീഷൻ കൺസുലേറ്റ് ആൻഡ് അതർ ട്രേഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഫോറിൻ നേഷൻ ക്ലബ് സച്ച് എസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്ലബ്സ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ബയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനകത്തും ഉൾപ്പെടാം ഈ ടി സി എസ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഒരു ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലയർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ അയാളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് സർവീസ് ആയാലും ഗുഡ്സ് ആയാലും ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെയിൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ടി സി എസ് ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ജി എസ് ടിയുടെ എല്ലാ റൂളും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ വൺ പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്താണ് ഈ ഒരു ഡീലിങ്സ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് സി ജി എസ് ടി ആയിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് എസ് ജി എസ് ടി ആയിട്ടും ഐ ജി എസ് ടി ഇൻഡസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ പേഴ്സെൻറ്റ് ഐ ജി എസ് ടി ആയിട്ടും കണക്കാക്കണം അത് ജി എസ് ടിയുടെ റൂൾ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ നീഡ്സ് ടു കളക്ട് ടാക്സ് വെൻ ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അതർ സപ്ലൈസ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസോ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നോർമലി ടി സി എസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് പക്ഷേ ഈ ടി സി എസിനകത്ത് തന്നെ പുതിയൊരു പ്രൊവിഷൻ കടന്നു വന്നു സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് സിക്സ് സി സബ്സെക്ഷൻ വൺ എച്ച് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഇത് പ്രകാരം ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എനി ഗുഡ്സ് നേരത്തെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പരിചയപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഈ പുതിയ പ്രൊവിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇൻകൺ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനം കൂട്ടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പുതുതായിട്ട് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇറക്കിയതാണ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻസ് പറയുന്നത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന് മേലും നമുക്ക് ടി സി എസ് ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന് മേലും ടി സി എസ് ചാർജ് ചെയ്ത് സെല്ലർക്ക് ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടേൺ ഓവർ ഓർ ഗ്രോസ് റെസീപ്സ് മോർ ദാൻ ടെൻ ക്രോഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അതായത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ഡീലറുടെ ടേൺ ഓവർ ഗ്രോസ് ടേൺ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് റെസീപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കോടിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ടി സി എസിന് ബാധകമാണ് ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബാധകമാണ് എന്നാണ് ആ പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് മാത്രമല്ല
കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ലോ പ്രകാരം കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി എന്നാണ് മീനിങ് മണി വാല്യൂ ഓഫ് സെയിൽ നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തി സെയിൽ നടത്തിയതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ടൈമിലാണ് ടി സി എസ് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ടി സി എസും കൂടെ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്താലും ആ ബയറ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നു ആ ടൈമിലാണ് ടി സി എസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സെയിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കുക മൊത്തം അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എടുത്താലും ടോട്ടലായിട്ട് എടുത്താലും അത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സി എസ് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് സെല്ലർ ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക പർട്ടിക്കുലർ ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഡീലറും നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജി എസ് ടിയെ കൂടാതെ ടി സി എസും കളക്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ബാധകമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡീലേഴ്സ് ഈ ഒരു ഏരിയ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ടി സി എസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എനി ഗുഡ്സ് എന്നാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതുപോലെ സെല്ലർ ഇൻവോയ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവോയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ടി സി എസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ടി സി എസ് ചാർജ് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡെബിറ്റ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തും കൊടുക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ റൂളും ജി എസ് ടിയുടെ എല്ലാ റൂളും ബാധകമായിരിക്കണം കൺസിഡർ ഓൾ ജി എസ് ടി റൂൾസ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ടി സി എസ് ടി സി എസ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ടി സി എസ് റേറ്റ് അതായത് പാൻ ഉള്ള പാൻ നമ്പർ ഉള്ള ഒരു ബയർക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്യണം ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ വരെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടി സി എസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇനി പാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബയർക്കാണ് പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടി സി എസ് അത് അപ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അവിടെ വരെ വൺ പെർസെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാലും വൺ പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പാൻ ഹോൾഡേഴ്സിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ഹാസ് റെഡ്യൂസ് ദ റേറ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പാൻ ഹോൾഡേഴ്സ് അതാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കാരണം ഉണ്ടായതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഇനി സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് സിക്സ് വൺ എച്ച് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഈ സെക്ഷൻ ബാധകമല്ലാത്ത കേസുകൾ പറയാം ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പത്ത് കോടി താഴെയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ പത്ത് കോടി താഴെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു നോട്ട് സിക്സ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഈ പ്രൊവിഷൻ ബാധകമല്ല അപ്പം അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ബാധകമല്ല ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിലും ബാധകമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആൽക്കഹോളിക് ലിക്വർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ടെൻ ടു ലീവ്സ് ഇതുപോലെ സ്പെസിഫിക്കലി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ഈ സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് സിക്സ് വൺ വൺ എഫ് വൺ ജി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്ട്സുകളൊന്നും തന്നെ സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് സിക്സ് വൺ എച്ച് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് ടിംബർ ഓർ എനി അതർ ഫോറസ്റ്റ് ഇതൊന്നും വരില്ല സ്ക്രാപ്പ് മിനറൽസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓവർസീസ് ടൂർ പാക്കേജ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെയിൽ ടു സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംബസി ഹൈ കമ്മീഷൻ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഇവർ ഇവർക്കൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പുതിയതായിട്ട് വന്ന സെക്ഷൻ ബാധകമല്ല ഇനി നമുക്ക് ടി സി എസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സെക്ഷൻ ബാധകമല്ലാത്ത മറ്റു പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്ട്സുകൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഡീലേഴ്സ്
ഇത് ക്വാർട്ടർ എൻഡിങ് ക്വാർട്ടേർലിയാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ മന്ത്ലി നമ്മൾ ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അപ്പം ഏപ്രിലിൽ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് മെയിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം മെയിലത് സെവൻത്ത് ജൂണിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ജൂണിലത് സെവൻത്ത് ജൂലൈയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് മന്ത് ഓഫ് എന്താണ് ഫോളോയിങ് മന്ത് വരുന്ന വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് മന്തിലെ ഏഴാം തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കണം ടി സി എസ് അടച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീത്ത് ജൂണാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ ക്വാർട്ടർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പതിനഞ്ചാം തീയതി ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് മുന്നേ തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇ ക്യു ഫോം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇ ക്യു ആണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഫോം അതുകൂടാതെ ഈ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിനുള്ളിൽ തന്നെ സെല്ലർ ബയർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടി സി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ടി സി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബി ആണ് അത് നമ്മൾ വരുന്ന ജൂലൈ എൻഡോടുകൂടി തന്നെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടി സി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും സെല്ലർ ബയർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വാർട്ടറും ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ ക്വാർട്ടർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടീത്ത് സെപ്റ്റംബർ അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം സെല്ലർ ബയർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ജൂലൈയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് സെവൻത്തിന് അടയ്ക്കണം ഓഗസ്റ്റിലെ പേയ്മെൻറ്റ് സെപ്റ്റംബർ സെവൻത്തിന് അടയ്ക്കണം സെപ്റ്റംബറിൽ ഒക്ടോബർ സെവൻത്തിന് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ടി സി എസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഡേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലർ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മാസവും ഏഴ് ഏഴാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ടാക്സ് റെമിറ്റ് ചെയ്യണം ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്ത് റെമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടി സി എസ് ബാധകമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏഴ് തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഏഴിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടി സി എസ് അടച്ചിരിക്കണം അത് ചെല്ലാൻ ടു എയ്റ്റി വൺ ആണ് അതിന് എടുക്കേണ്ട പ്രൊസീജിയർ അതല്ല എങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ മന്ത് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും ഇപ്പോൾ ക്വാർട്ടേർലി ടി സി എസ് റിട്ടേൺ ഫോം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇ ക്യു ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടി സി എസ് അപ്പോൾ ടി സി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി സെല്ലർ ബയർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ആ ക്വാർട്ടർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ക്വാർട്ടേർലി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ടി സി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെല്ലർ ബയർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ആ ടി സി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെയിം ഓഫ് ദ സെല്ലർ ആൻഡ് ബയർ ഇത് രണ്ടും മസ്റ്റായിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം സെല്ലറുടെ ടാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരാണോ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആ സെല്ലറുടെ ടാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് പേരുടെയും പാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടോട്ടൽ ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ മൊത്തം എത്ര ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തോ അതുണ്ടായിരിക്കണം കളക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് കളക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോ ആ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ടി സി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് സെല്ലർ ബയർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ക്വാർട്ടർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ തേർട്ടീത്ത് സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വാർട്ടർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീത്ത് ജൂണിൽ ക്വാർട്ടർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈയിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിനകം നമ്മൾ ടി സി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെല്ലർ ബയർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ ക്വാർട്ടറും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പുതിയ പ്രൊവിഷൻ വന്നതോടുകൂടിയുള്ള എന്ത് മാറ്റമാണ് പുതിയ അമൻമെൻറ്റിലൂടെ